നമസ്കാരം സ്വാഗതം കിച്ചൺ ടൈമിലേക്ക് സാമ്പാറാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ഞാൻ വറുത്തരയ്ക്കുന്ന സാമ്പാറാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തിരക്കൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അതിനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സവാള ഒരു തക്കാളി അതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുരിങ്ങക്കായ വെണ്ടയ്ക്ക ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണമൊക്കെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ കുമ്പളങ്ങ മത്തൻ അങ്ങനെ ഏത് കഷ്ണങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുവന്ന പരിപ്പ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുവന്ന പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേവണം കൊണ്ട് നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിപ്പാണ് ചുവന്ന സാമ്പാർ പരിപ്പാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ഒരു വിസില മൂന്നാല് വിസിൽ അടുപ്പിച്ച് വേവിച്ച ശേഷം പിന്നെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് വേവിക്കാം അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സാമ്പാറിൽ അപ്പൊ ഞാൻ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച ശേഷം ഒരു വിസില് കഴിഞ്ഞത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പ്രഷർ എടുത്ത് കളഞ്ഞു അപ്പൊ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും വെന്ത് ഒടഞ്ഞിട്ടുമില്ല എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കണ്ടില്ല മുരിങ്ങക്കായും വെണ്ടയ്ക്കും ഒന്നും ഒടഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു വിസിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ പരിപ്പും എല്ലാം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് പരിപ്പ് നന്നായി വെന്ത് ഒടയണം അതൊരു പാകം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് അരിച്ചതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക പുളി ഒഴിച്ച് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക നന്നായി തിളപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ പിന്നെ മഞ്ഞൾപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപൊടി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ചേർക്കണം മല്ലിയല ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക മല്ലിയല ഇട്ട് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ മല്ലിയല ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ ഞാനൊരു ചീഞ്ചട്ടി വെച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി എരിവ് അനുസരിച്ച് ഒരു സ്പൂൺ അത് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയ ശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം ഇടുന്നത് അതിനുശേഷം എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമാണ് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യണം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും മല്ലിപ്പൊടി ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക നല്ല പച്ച ടേസ്റ്റ് എല്ലാം മാറണവരെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക രണ്ട് സ്പൂൺ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ എടുക്കണം സാധാരണ വറുത്തരച്ച സാമ്പാറിനൊക്കെ ഞാൻ രണ്ടര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അത്ര ചേർത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് മസാല കുറച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക പച്ച ആ മണമൊക്കെ മാറണ വരെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക കരിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നന്നായി എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മല്ലിയില കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതേപോലെ ഞാൻ ആ മസാല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി തിളപ്പിക്കുകയാണ് നന്നായി തിളഞ്ഞു വന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിന് കടുകും മുളകും കറിവേപ്പിലൊക്കെ വറുത്തിടാം അതിനായി ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഉലുവ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും വേണ്ടു ഉലുവ പിന്നെ ഉലുവ ചേർത്ത് അതിന് ശേഷം കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കായപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എങ്കിലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ കായപ്പൊടി കൂടി ഒരു അര മുക്കാൽ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും നന്നായി ചൂടായ ശേഷം കരിയാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കണം പിന്നെ കറിവേപ്പില ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണോളം ഒരു സ്പൂൺ മുക്കാൽ സ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി വറക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു കയ്യിൽ കൂട്ടാൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം കറിയിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് തിരക്കുള്ള സമയത്തൊക്കെ വേഗം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ സാധാരണ ഇത് ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ ഇത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ് ഹോട്ടലിലൊക്കെ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിക്കും അതുപോലെ ചോറിനും എല്ലാറ്റിനും പറ്റുന്ന സാമ്പാറാണ് അപ്പം